Kamusta kayo mga katropa? Paano magkabit ng alarm sa Sniper 150? Okay? At bago ang lahat, meron pala tayong modification, no? Kailangan natin itong relay na to para kung sakali nakakambyo, hindi natin mapaandar, no? May iwasan natin umandar pag nakakambyo siya. Okay mga katropa, uh, sana may matutunan kayo sa tutorial ko at simulan natin ang pagbawiring mga katropa, okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagbawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Magandang araw sa inyo. Sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa Sniper 150. Okay, tuwi alam siya mga katropa ha. So, kakabitan natin siya at ito. Yung alam mga katropa, ang brand niya MSM o minsan Yamaha eh, wala nang Yamaha kasi. O yung MSM na lang ang magandang brand ngayon ng tuwi alam no. Yung stainless wire siya mga katropa. 'Yun ang magandang ikabit. Okay, so kakabitan natin pero bago ang lahat mga katropa, kailangan natin ng relay no. Ang purpose ng relay natin is para hindi siya umandar pag nakakambyo. Halimbawa, naiparking niyo na naka-neutral pero may kumambyo na ibang tao, tapos pag pinaandar niyo, syempre bubulusok yung motor niyo. No? So iwasan natin 'yon gamit ang relay. Dapat under lang siya kapag naka-relay tayo, ano? So uh, i-organize muna natin tong ano, itong wiring niya na. Ito. I-organize natin 'yan mamaya. Okay mga katropa, at uh, ilalagay natin tong ating alarm dito sa bandang hulihan, no? Hindi na tayo magbubukas doon sa harapan, no? Hindi na tayo magbubukas doon. Dito na tayo maglalagay sa likod ng sniper. Dito natin siya papagapang lahat ng wire niya. Hindi na tayo maglalagay doon sa harapan ng mga wire. Okay? At bago lahat, i-organize mo natin tong kanyang mga wire mga katropa okay so i-organize mo natin okay mga katropa ito na yung style nung wire no inorganize ko pero kung nalilito man kayo kung nalilito kayo sa pag-organize pwede naman kayong gumawa ng sariling style nyo na pag-organize no importante kasi yung mga coding tama yung pagkakalagay natin pero itong pag-organize ko is sariling wiring ko to kung meron kayong sariling pag-organize walang problema ang importante ay yung wiring tama yung pagkakalagay natin okay simulan natin muna na mag lagyan ng alam itong sa dalawang dilaw no ito yung sa flasher itong unang dilaw mga katropa ilagay natin siya dito sa dark brown ano ito dito siya slide to dark brown ano ayan yung signal light sa kaliwa no diyan natin ilalagay yung isang dilaw diyan sa dark brown Okay mga katropa, nailagay na natin yung isang dilaw sa dark brown na wire ng motor. Ang isusunod natin ay itong isang dilaw. No? Dito naman din natin siya ilagay sa dark green. No? Ayan yung signal light ng kanan. Okay? Diyan natin siya ilalagay. No? Dark green. Diyan yung ilalagay yung isa pang natitirang kulay dilaw ng alarm. Okay, so ilagay muna natin siya Itong dilaw Okay, nailagay natin yung isang dilaw sa dark green mga katropa ha? Ayan yung signal light sa kanan no? So ang susunod natin ay itong kulay orange na wire ng alarm no? Ito yung kulay orange ng wire ng alarm Ito yung sa ignition key Yung pag sinusi mo, <coughs> mayroon siyang nilabas na positive yung kulay orange na wire dito natin ilagay sa relay kasi andiyan na rin yung light brown naman ano diyan natin siya ilalagay dito sa light brown ano dito sa ano starter relay na ito ito yung starter relay ng motor no isa lang button to diyan natin ilalagay hanapin yung kulay ng light brown diyan yung ilalagay yung kulay orange na wire ano 
sa light brown wire ng motor. Diyan yung ilalagay yung kulay orange ng alarm. Diyan, sa light brown. Okay mga katropa? So, ilagay mo natin yan. Okay, so nailagay na natin ano, yung kulay orange na wire ng alarm. Nailagay na natin dun sa light brown ng motor. Yung light brown ay yung positive na galing susian, no? So, kulay pula, pag sinusi, ay yung positive. Okay? So, ang susunod natin ay... <coughs> itong, ang natitira na lang sa atin, nasa ating wire ay red, blue, gray, at black, ano? So... <coughs> Dito sa blue, panghuli na natin to tsaka yung gray, no? Kasi may modification tayo, no? Dito sa blue Lalong lalo na sa dito sa start button nya no? Hindi natin po pwedeng itap agad Yung start button Dito sa Kanyang relay no? Kailangan natin ng relay sya eh. So ang Unahin mo natin ay yung pangalawang Ang susunod na ilagay natin ay itong Black wire ng alarm no? Yung black wire ng alarm mga katropa Ito yung negative So dito natin sya ilalagay sa Negative ng battery Okay, so ilagay mo natin. Okay mga katropa, ito yung negative wire ng alarm na ilagay natin sa negative ng battery. Okay? So, dyan. Susunod natin ay yung kulay red. No? Yung kulay red ay positive. So, ilalagay natin siya dito sa positive ng battery. Pwede kayong gumamit ng fuse mga katropa para safe gamitan niyo ng fuse pero sa tutorial hindi ko muna nilalagyan ng fuse para ano may sabay na natin no ayan na ilagay natin sa positive pwedeng walang fuse at mas okay rin na mayroong fuse no okay ayun yung positive next natin ay itong kulay blue wire ng alarm hindi natin pwedeng i-direct diyan kasi may modification tayo no kailangan natin sa blue wire kailangan natin ng relay no ito ang purpose ng relay mga katropa para hindi umandar yung motor pag nakakambyo. Okay? So, lagyan natin na siya ng wire. Ayan. No? Lagyan natin ng wire. Tapos, pag, na, pag nalagyan, na, 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 nalagyan na natin ng wire, no? Yung number 85 ng relay, tsaka yung number 30, pagsasamayan natin silang dalawa. Okay, so Ayan na, number 85 ng relay Tsaka yung number 30 Pagkasamahin natin siya At ito, pagsamahin mo natin Okay mga tropa Pinagsama na natin yung number 85 Tsaka number 30 ng Relay, you no know? Yung wire ng number 85 Tsaka number 30, medyo habaan nyo Kasi ilalagay natin yan sa neutral No, ibig sabihin Pag naka neutral yung motor, hindi siya Tsaka lang siya under Pero pag hindi naka neutral Hindi rin na under no? Next natin sa relay Ay number Yung number natin na Number 86 no? Yung number 86 ng relay Mga katropa Diyan yung ilalagay yung Blue wire ng alarm no? Para matrigger niya yung relay So number 86 Yung blue ng wire ng alarm Diyan yung ilalagay sa number 86 ng Relay Okay, so ilagay mo na natin. Okay, mga katropa, number 86 ng relay at yung blue wire ng alarm na ilagay na natin. Okay? So, ayan, nakikita nyo. Naidugtong na natin. Ang natitira na lang sa atin ay number 87, no? Ito, number 87 ng relay. Ayan, number 87 Yung number 87 mga katropa Dito natin ilalagay sa Blue na mayroong lining na white no? Ayan yung trigger naman ng relay Para mag-start sya Okay, so ilagay mo na natin sya Ayan mga katropa Nailagay na natin sya yung Number 87 Nailagay na natin sa Blue na mayroong lining na white Ayan Ito yung number 87 Ng relay yung gitna, hindi na natin gagalawin yan Wala nang purpose yan ah. Okay, tapos Yung 85 tsaka 30 Habaan nyo ng wire mga katropa 
para mailagay natin sa, sa neutral ilalagay sa neutral to eh para hindi siya umandar pag hindi naka neutral safe yung motor okay so, it, ito dito naman yung kill switch no yung huling wire natin yung kill switch yung kill switch lagyan din natin siya ng wire no tugtungan natin pero hindi kulay itim lagyan natin ng kulay red para alam natin yung kill switch saka hindi okay so ito yung kill switch mga katropa ang coding na nilagyan natin sa kill switch ay red Kahit anong kulay ilagay nyo mga katropa Importante, hindi, para hindi tayo malito kung ano yung relay At ano yung kill switch no? So yung kill switch natin ay red At yung itim ay relay Dito natin siya ilalagay Dito sa dyan Nandyan yung sa wire ng stator At yung wire ng neutral uh, Okay So Ito yung kill switch Kulay gray Red ang nilagay natin at ito naman yung relay Kulay din naman yung wire nya So, i-organize muna natin siya Mga katropa ha So, i-organize muna natin Okay mga katropa Ito yung relay natin Para matrigger yung starter relay no? So, na-organize natin yung mga wire Ito, wala na kayong makikita ang kulay At ito may sakit ng alarm Okay, na-organize na At ito naman yung Relay, tsaka yung gray wire ng alarm No, pinagsama natin no? Itong red Ito yung kulay green na alarm At ito naman yung black Ay yung relay ng alarm no? So red Gray yung mga katropa Red yung gray Dito natin siya ilalagay no? Papagapag natin siya Isuksok nyo dyan Tapos ito namang ito Tatanggalin natin to Yung cover ng sprocket Okay mga katropa, ito na yung pinagapang natin na wire ano na ito yung ito yung gray na wire at ito naman yung relay no, yung relay na para sa neutral no. Unahin natin tong para sa neutral no. Yung sa neutral itong wire ang gagamitin natin kasi ito yung neutral indicator o transmission indicator na wire. Ito naman yung stator wire ano. Ang unay natin ay sa neutral yung sa relay natin no para hindi siya umandar kapag nakakambyo. Hanapin natin yung wire ng neutral indicator o transmission indicator ito yon. So babalatan natin yan na. Okay, balatan muna natin. Okay, makatrabaho na balatan na natin yung wire ng transmission indicator. Hahanapin niyo yung light blue na wire no, light blue. Yung light blue ay yung neutral, no? Neutral ng motor. Diyan natin ikakabit yung ito, yung relay. Diyan natin siya ikakabit para hindi siya umandar kapag nakakambyo, no? Under lang sa alarm pag naka-neutral. Okay, mga katropa, nailagay na natin yung relay sa light blue na wire, no? Ayun na siya. So safe na siya. Kahit nakakambyo siya, iilaw lang yung dashboard pero hindi uh, under yung makina kapag hindi siya naka-neutral. Okay, tapos yung kulay pula Dito naman natin siya ilagay sa Wire ng stator no? Yung kulay pula I-organize muna natin to. Okay, so na-organize natin Nasiliado na natin yung sa relay Sa neutral Dito naman tayo sa kulay pulang Wire, no mga katropa Yung pulang wire, dito natin siya ilalagay sa Wire ng Galing stator no? Babalatan natin to At hanapin natin yung kulay ng pulser dyan Okay mga katropa, ito yung red na karugtong ng gray Gray ng alarm, no? ayan yung red Dito natin siya ilalagay sa pink wire ng stator Ayan yung pulser Okay, so nailagay na natin yung gray wire dun sa pink na wire sa pulser no? Ang purpose dyan mga katropa, para sakaling ninako yung motor nyo Kung nakuha yung susian, ay hindi mapapaandar yung makina. So, isaliado na natin to At bago ang lahat, kailangan natin ng konting tali, yung strap. Okay. So, ito na mga tropa na isaliado na natin at ayan na yung ginawa natin dyan sa baba. Naka-organize na siya. At safe na yung motor natin sa hindi under yung motor pag naka neutral at pag nakuha yung susian ay hindi na rin aandar. Pwede niyong patayin. So dito natin ilagay yung alarm. Ito yung kanyang antena, no? 
Diyan natin siya ilagay, no? Tapos ito kayo yung remote. So, yun lang mga katropa. Napaka dali lang at sana nasundan nyo ang aking tutorial. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga katropa. At sana may natutunan kayo. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag kayong mayang i-PM ako. Okay mga katropa? Ingat sa papagawa wiring at God bless sa inyo.